જયોમ વિષ્ણુપાદ પરમાંસ પરવરાજ કચાળિયા અસ્ત સતસ સિમત હિસ્તિવાઈ ગ્રે શિલા અભે ચરણ અરવિંદ શિલ ભક્તિ વિદન સ્વામી મહારાજ શિલ પૌપાદ કી જય અનંત કોટી વૈષ્ણવૃંદ કી જય સમવિથ ભક્તવૃંદ કી જય ગૌર પ્રેમ નંદી હરિ હરિ ભો ઓ ગ્લોરીસ તુઝી સંભટી વોરીસ ગ્લોરીસ તુઝી સંભટી વોરીસ ઓ ગ્લોરીસ તુઝી સંભટી વોરીસ Oh, glories to see Sri Guru and Sri Guranga. Oh, glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Sri Mathe Bhakti Vedanta Swami Tinam. 
Namaskaryami Namaste is a Sajadeva Gauravani Pacharin Nivas is a Sonyavari Paskatyade Satayani Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya The devotees uh, requested me to choose a verse for today, and I thought of a verse which has to do with the subject living the Bhagavatam. Преданные попросили меня выбрать стих для сегодняшней лекции, и я выбрал текст, связанный с темой жизнь с Бхагаватом. It is spoken by Shukadev Goswami, who describes to King Parikshit uh, his own uh, uh, relationship to the Srimad Bhagavatam. Эти слова произносит Шукадева Госвами, обращаясь к Махараджи Парикшиту, и в этом стихе он описывает свои собственные взаимоотношения с Шримад Бхагаватам. As we all know, Shukadev Goswami is the ideal speaker of the Srimad Bhagavatam. Как все мы знаем, Шукадева Госвами — это идеальный рассказчик Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам — это прайса Кришна, поэтому это также описывает как быть Киртан. Шримад Бхагаватам прославляет Кришну, поэтому его также называют Киртаном. И Парикшит Махарадж — это идеальный слушатель Бхагаватам. Его процесс — Шраванам. А Парикшит Махарадж – идеальный слушатель Шримад Бхагаватам, и он занимается процессом Шраванам. И на примере этих двух личностей мы можем многому научиться тому, как обращаться к Шримад Бхагаватам в наших собственных жизнях. In other words, how to do Shravanam and Kirtanam, following in their footsteps and bringing it to the perfection. Другими словами, как выполнять Шраванам и Киртанам, следуя по стопам этих двух личностей и довести эти процессы до совершенства. Please repeat the the words of this text. Пожалуйста, повторяйте санскрит со мной. Parinishtito. Api ner nair gunya utama shloka lilaya grihita cheta rajashe akyanam yaj aditavan Try as good as possible. Постарайтесь, насколько у вас получится. Париништо пинаргунья. Париништо пинаргунья. Утама шлока лилая. Утама шлока лилая. Грихита чета раджаше. Грихита чета раджаше. Акьянам ядадитаван. Акьянам ядад. 
Ritachetarajashe Akyanam yad aditavan Akyanam yad aditavan Oh, what's the verse? Sorry, sorry. Uh, the verse is 219. Oh, I'm so sorry. You, uh, uh, I know it can be found on... Uh, different devices, so then it's easier. Мы читаем стих. It's all right. Uh, uh, yeah, yeah, actually, for the, you can tell because mm -hmm. everyone has these little monsters now in their pockets. Uh, sorry, mobile telephone. Я прошу прощения, что раньше не назвал номер стиха. Это стих два один девять. Okay. Mm. Oh, sorry. Panishti topi naigunya, Parinishti topi naigunya, Utama shloka lilaya, Utama shloka lilaya, Grihita cheta raja she, Grihita cheta raja she, Akyanam yad aditavan, Akyanam yad aditavan. Should we just go to the word by word? Okay. Uh, you can do the word by word, Prabhu. Parinishtitaha. Parinishtitaha. Полностью осознавший себя. Api. Хотя. Nairgunye. В трансцендентном. Uttama исполненными света знания. Шлока стихами. Лилая развлечениями. Грихита сплененными. Четаха вниманием. Раджарше о святой царе. Акьянам Описание. Яд. Это. Адхитабан. Изучил. Once again, uh, Shukadev Goswami speaks about his own relationship with the Bhagavatam to Parikshit Maharaj. Итак, здесь Шукадева Госвами рассказывает Махараджу Парикшиту о своих собственных взаимоотношениях с Шримад Бхагаватом. О saintly king, I was certainly situated perfectly in transcendence, yet I was still attracted by the delineation of the pastimes of the Lord, who is described by enlightened verses. О святой царь, я был полностью погружен в трансцендентное, и тем не менее меня пленили описания игр Господа, которого воспевают в стихах, исполненных света знания. Purpose. The absolute truth is realized at the first instance as the impersonal Brahman by philosophical speculation, and later as the super soul by further progress of transcendental knowledge. Commentary. I think I do the whole thing in one, and then you do it in one. But if by the grace of the Lord an impersonalist is enlightened by the superior statements of Srimad Bhagavatam, he is also converted into a transcendental devotee of the personality of Godhead. With a poor fund of knowledge, we cannot adjust to the idea of the personality of the absolute truth, and therefore, the personal activities of the Lord are deplored by the less intelligent impersonalists. But reasons and arguments, together with the transcendental process of approaching the absolute truth, can help 
even the staunch impersonalist to become attracted by the personal activities of the Lord. A person like Sugardev Goswami cannot be attracted by any mundane activity, but when such a devotee is convinced by a superior method, he is certainly attracted by the transcendental activities of the Lord. The Lord is transcendental as are his activities. He is neither inactive nor impersonal. Commentary. Сначала абсолютную истину познают в процессе философских размышлений, как безличный браман, а затем, по мере углубления трансцендентного знания, как сверхдушу. Но если по милости Господа имперсоналист открывает для себя высшее знание, изложенное на страницах Шримад Бхагаватам, он тоже становится трансцендентным преданным личности Бога. Невежественные люди не могут смириться с мыслью о том, что абсолютная истина является личностью. Поэтому недалекие имперсоналисты отрицают, что Господь может действовать как личность. Однако логика и аргументы в сочетании с трансцендентным процессом познания абсолютной истины помогают ощутить привлекательность деяний Господа даже закоренелому имперсоналисту. Человека, подобного Шукадеве Госвами, не может привлечь никакая мирская деятельность. Но если такой преданный убедится в эффективности более совершенного метода, его непременно привлекут к себе трансцендентные деяния Господа. Господь, как и его деяния, трансцендентен, поэтому его нельзя считать ни пассивным, ни безличным. Для меня большая честь обращаться ко всем вам сегодня утром. I must also confess to you that I'm not accustomed to uh, so many exalted God brother. I mean, so many of my exalted God brothers listening to me, and uh, yeah, I'm not so so knowledgeable. So I, I beg that I can say something to to please all of you also, and to give to inspire you also. И я также должен признаться, что я не привык к присутствию столь многих моих возвышенных духовных братьев на моей лекции. И поэтому я прошу о ваших благословениях, чтобы я смог сказать что-то вдохновляющее. Прошу о ваших благословениях. In uh, practice and uh, of Krishna consciousness, I I really feel I have something important to address you with. И для преданных, которые немного более молоды в сознании Кришны, я чувствую, что у меня есть нечто важное, чем я хочу с вами поделиться. And I will say why. Сейчас я расскажу mm. почему. Mm. Mm. I very strongly feel. That if the Bhagavatam is properly approached and served, that uh, really we can uh, find Krishna in the pages of the Bhagavatam, or at least make con some type of contact with Krishna in, in during our reading. Я очень хорошо ощущаю, что на страницах Шримад Бхагаватам мы можем соприкоснуться с Кришной, если мы правильным образом обращаемся к Шримад Бхагаватам и читаем его. I had made a personal experience about nine years ago when I was in Brindavan Dam uh, uh, for the month of Kartik and uh, uh, wanted to uh, go deeper into Krishna consciousness. Девять лет назад я был во Вриндаванадхаме в месяц Картика, и я хотел погрузиться глубже в практику сознания Кришны, и у меня было очень сильное переживание. И в то время у меня было одно сильное заболевание, мне неловко говорить о нем, и это заболевание приносило мне очень большие беспокойства. To, to 
take to a yogic exercise called shoulder stand so that the blood would, would come out of the paining parts of the body. И чтобы как-то облегчить эту мучительную боль, которую я тогда испытывал, я должен был выполнять упражнения из йоги, стойку на плечах, для того, чтобы кровь э, двигалась от верхней частей тела к нижней. И это было настолько больно, что я никак не мог сосредоточиться на воспевании. Я привез с собой много достойных книг, но я не мог сосредоточиться ни, од ни на одной из этих книг. И мне не хотелось отправляться в местную больницу, чтобы местные хирурги в этой деревне сделали операцию. To read in bits and pieces. И тогда в своем большом чемодане, наполненном книгами, я нашел один том Шримад Бхагаватам. И я решил читать его. First the Sanskrit, Сначала я читал санскрит, then uh, uh, translations of the words for interests. Mm. Потом мне было интересно, я читал пословный перевод. Then translation in Prabhupada's purport а потом переводы стихов и комментарии Шилы Прабхупада. И после того, как три дня я делал все это, I could understand that there is life beyond the body. я понял, что есть жизнь а, за пределами тела. Not that it was a theoretical concept. И для меня это была не просто какая-то теоретическая концепция. Like moment, uh, there, для меня это был очень реальный опыт, потому что хотя боль оставалась в моем теле, подобно тигру, сидящему в кустах и готовому прыгнуть в любой момент, но меня эта боль уже так не беспокоила. И хотя я совсем не возвышенный и преданный, но в тот период я смог хотя бы в маленькой степени разотождествиться со своим телом. Тогда я решил, вау, теперь я буду каждый день считать Шримад Бхагаватам, я обязательно буду это делать. В начале этого года мне посчастливилось присутствовать на встрече всех лидеров нашего движения в Майпуре, и там обсуждался вопрос, каким образом мы можем способствовать тому, чтобы движение Шилы Прабхупады продолжалось после того, как мы сами оставим этот мир. И на этом собрании мы все пришли к одному мнению, а это не часто бывает в таком большом собрании преданных, мы все пришли к одному мнению, что мы должны воодушевлять преданных читать книги Шилы Прабхупады. Потому что тогда преданные будут оставаться в контакте с трансцендентным источником знания. И это знание будет просветлять их и давать им силы. Когда вы 
yes, your ignorance is removed, but you are also attracted to Krishna. You can do things which you cannot do on your own. Когда вы слышите трансцендентное знание из правильного источника, развеивается ваше невежество, и также вы получаете силы, чтобы сделать то, что сами бы вы своими силами не смогли бы сделать. И вот это мое личное осознание славы чтения Шримад Бхагаватам является основой сегодняшней лекции. И сегодняшняя лекция — это моя попытка убедить вас делать то же самое, читать Шримад Бхагаватам и делать это качественно и наслаждаясь вкусом. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Sami Nitti Namine Namaste Sadasvate Deve Gauravani Pacharine Nivesesha Shunyavani Vaskatyari Satarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama мы люди лучше всего учимся на примере когда перед нашими глазами есть пример который показывает что мы должны делать и как мы должны это делать. И Бхагаватам также использует этот метод обучения, предоставляя нам идеальные примеры, которые олицетворяют собой процессы преданного служения. И в этом стихе Шукадева Госвами предлагает Махараджа Парикшуту свой собственный опыт, свою реализацию, чтобы убедить Шука... Махараджа Парикшита, что слушание Шримад Бхагаватам это самое лучшее, чем он может заняться в последние семь дней своей жизни. Шукадева Госвами здесь объясняет, я достиг совершенства. Я был полностью погружен в трансцендентное. Я был на Иргуния, я был вне этого мира. Но тем не менее, чего-то мне не хватало. Мне не хватало знания об играх Верховной Личности Бога. И это выше, чем самое высшее совершенство. Он говорит, посмотри на мой пример. И давайте вместе с вами тоже на мгновение взглянем на жизнь Шукадева Госвами. Просто представьте себе, с самого первого мгновения своей жизни, когда он был еще в утробе своей матери, он был полностью убежден, что этот мир ничего не может ему дать. 
he stayed by his own volition in the womb of his mother. He did not want to come out. Весь этот мир представлялся ему излишним беспокойством, поэтому по своей воле он оставался в утробе своей матери и не хотел выходить оттуда. И просто представьте, он предпочел находиться в утробе своей матери. Возможно, это самое худшее положение, может быть и не самое, но очень плохое положение, в котором только можно находиться в утробе матери, с, там скукоженным, но тем не менее он выбрал это. He was absorbed inside. Внутри он был погружен. In Brahman. В Браман. The world with the black sea and the peaches. И весь этот мир, Черное море, замечательные пейзажи. And the interesting new Apple computers. И интереснейшие новые компьютеры Apple. And new apps on the mobile phone. И новые приложения на мобильном. All this was of no interest for him. Все это его совершенно не интересовало. I'm trying to speak in modern language. Я пытаюсь говорить на понятном языке, используя современные примеры. And therefore he stayed in the womb. И поэтому он оставался в луне своей матери. He thought I can. It's better here for meditation on Brahman. Он считал, что так будет лучше для моей медитации на Браман. Krishna, the supreme personality of God himself, had to come from Dwaraka. To convince him to please, this is unnatural. Leave, get out of the womb. Сам Кришна, верховная личность Бога, должен был лично прийти из дворки, чтобы убедить его. Пожалуйста, это неестественное положение. Выходи из лона матери. Most important, I need some service from you. И самое главное, Кришна сказал, что мне нужно, чтобы ты совершил определенное служение. When finally Shukadev took birth, he was already 16 years old. И в конце концов, когда Шукадева Госвами появился на свет, родился, ему было уже 16 лет. That's how long he had meditated in the womb. Вот столько лет он находился в утробе матери и медитировал. And do you know what? И что он делал? Immediately upon coming out, he left uh, the womb of his uh, his uh, mother and went to the forest. He didn't even dress. И как только он вышел из луна матери, он сразу же, он даже не стал одеваться, а сразу же отправился в лес. That's how renounced he was. Вот каким отреченным он был. Vyasadev thought, here I have my son, he's born as a result of my austerities and penances. Vyasadev подумал, вот мой сынок, он родился, он результат моих аскез и лишений. And he is, the pleasure of my old age is leaving me. И он, мое утешение в старости, сейчас оставляет меня. I must bring him back. Я должен вернуть его. He ran after Shukadev. И Вьясадева побежал за Шукадевой. He called out, my son, my son. Он звал его, сынок мой, сынок мой. But Shukadev didn't identify with this. Но Шукадева Госвами не отождествлял себя с этими отношениями. He thought, I'm not the body. Он думал, я не тело. I'm no one's son. Я ничей, не являюсь чем-то сыном. You know, Brahman realized soul. Вы понимаете, он осознавал Браман. The only ones who answered the the pitiful cries of Vyasadevs were the trees in the form of an echo. И лишь деревья эхом ответили на исполненной жалости возглас его отца. The story goes, which I've heard from Radha Govinda Maharaj, that uh, um, uh, Vyasadev had to return to his ashram. Radha Govinda Maharaj рассказывал дальше эту историю, что Vyasadeva вынужден был вернуться назад в свой ашрам. After some time, some woodcutters came who had work in the forest. И через какое-то время туда пришли дровосеки, лесорубы, которые трудились в этом лесу. Они принесли ему новости. Мы 
man who was roaming between the trees. В лесу они видели молодого человека, который блуждал, скитался среди деревьев. Они думали, это что, призрак? Вьясадева, раньше мы никогда не видели ничего странного вокруг твоего ашрама. Что это такое? Они рассказали ему этот необычайный опыт встречи с осознавшей себя душой. Vyasadev said, very good. <laughs> Vyasadev said, очень хорошо. Uh, very good. <laughs> um, I will teach you three verses. Очень хорошо. Я расскажу вам три стиха. Next time you meet him, repeat these verses. И в следующий раз, когда вы встретите этого человека, расскажите ему эти три стиха. And if he addresses you, и если он в ответ обратится к вам, расскажите ему, откуда вы узнали эти стихи. Итак, дальше эти дровосеки отправились в лес. И там они стали громко распевать один из этих стихов, который все мы, вайшнавы, хорошо знаем. Бриндараньям свападараманам правишатки такити. It describes Krishna wearing an particularly attractive ornament of peacock feathers upon his head. Этот стих описывает Кришну, у которого на голове было очень красивое украшение, украшение из павлиньих перьев. -like И он игриво положил цветок карникара, который вытянутый за ухо себе. Shining doti, it's brilliant, like flashes. It's described uh, uh, gold, golden color. Он одет в сияющее золотое тхоти. And he has a, a, a garland with five different flowers. One of them is tulsi. И его гирлянда состоит из пяти видов цветов. Один из этих цветов это туласи. And and what does he do? И что же он делает? He's really Dressed like a dancer, and he dances into the forest of Vrindavan. Он одет как танцор, и он танцует в лесу Вриндавана. He is the best of dancers. Он лучший из танцоров. Even Lord Shiva, who is described as the best of dancers, also is uh, 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 looking up to Krishna's dancing skills. Даже сам Господь Шива, который описывается как лучший из танцоров, с большим почтением смотрит на то, как танцует Кришна. И далее этот Кришна добавляет еще один уникальный элемент к своему танцу. Он он оставляет необычайные отпечатки своих стоп в пыли Вриндавана. И одновременно с этим он вдыхает в отверстие свои флейты Необычайные звуки, мелодии, которые покоряют уши всех, кто их слышит. И мы слышим о том, что даже облака, которые 
гости, иноземцы, подобно нам, во Вриндаване, они пришли из дальних земель, и они тоже привлекаются этими мелодиями. И чтобы поддержать и вдохновить своего друга, они издают такие громогласные звуки. Итак, лесорубы произнесли этот стих, обращаясь к Шукадеве Госвами. Он услышал его. И он подумал, о Боже, этого мне не хватало. Это трансцендентно выше, чем все самое высокое, что я только знал. И теперь в сердце Шукадевы было лишь одно желание. Я должен услышать еще этот нектар. И тогда эти дровосеки привели его к Вьясадеве. Тому, который дал им эти стихи. И он услышал от своего отца весь Шримад Бхагаватам. Он запомнил его. Он впитал его. И когда его собственное слушание Шраванам было завершено, он был наполнен, тогда у него родилось желание делиться этим и совершать Киртанам. И это и теперь мы приходим к идеальному слушателю Шримад Бхагаватам, императору всего мира. Самый могущественный. Самый могущественный человек встречается с самым отреченным. Вы знаете, что Парикшит Махарадж был проклят умереть в течение семи дней. Когда он услышал об этом проклятии, он мог бы совершить определенные яги, чтобы нейтрализовать это проклятие или как-то его ослабить, но он не стал этого делать. Он понял, пришло мое время. Он отправился на берег Ганги. И в его сердце был лишь один вопрос. Что должен делать человек, находящийся на пороге смерти? И все риши и святые этой вселенной пришли туда, чтобы дать ему ответ в соответствии со своим знанием. Среди них бы не было согласия, каждый из них предлагал свой собственный путь и свой ответ на этот вопрос. Но, мои дорогие преданные, когда в это собрание вошел просветленный Шукадева, все поднялись. Они увидели, да, он знает. И Шукадева Госвами подошел к Махараджи Парикшиту и сказал ему, слушай, у меня есть что сказать тебе. Я уже был совершенным. Но я встретился с Бхагаватом. Я услышал Бхагаватам от Вьясадевы. И теперь я хочу рассказать тебе. И и в следующем стихе, после того, который мы читаем сейчас, 2.1.10, он говорит, «О, Парикшит, если ты будешь с почтением и неослабным вниманием слушать Шримад Бхагаватам, ты обретешь привязанность к Господу, который дарует освобождение». Yes, yes. What I experienced, you will experience the same thing. 
И то, что испытал я, вы испытаете то же самое. You will have full, what was the verse? Full affection. Он говорит, Шукада его косами говорит ему, ты обретешь то же самое, что обрел я, ты обретешь непоколебимую веру Верховного Господа. И именно таков результат слушания Шримад Бхагаватам. Непоколебимая вера, самая лучшая, первоклассная, высшая вера Верховного Господа Кришна. In the first canto, there is another result of hearing Bhagavatam. В первой песне Шримад Бхагаватам описывается еще один результат слушания Шримад Бхагаватам. It says the beautiful Bhagavatam was composed by Vyasadev in his materialization when he was there, when he had attained perfection. Там говорится, что этот прекрасный Шримад Бхагаватам был составлен мудрецом Шукадева Гасвами в пору своей зрелости. Alone, И самого, он уже самодостаточен, и Шримад Бхагаватам сам по себе может дать полное осознание Бога. И задается вопрос, какова, зачем нужны какие-то другие писания? And then the result is given as, uh, as soon as one attentively and submissively hears the message of the Bhagavatam, by this culture of knowledge the Supreme Lord is established within the heart. И далее описывается результат этого, что когда человек начинает внимательно и со смирением слушать Шримад Бхагаватам, Верховный Господь воцаряется в его сердце. So, uh... My dear devotees, we have now two, uh, we have heard two verses about reading the Bhagavatam. Итак, мои дорогие преданные, мы услышали два стиха, описывающие чтение Шримад Бхагаватам. In these two verses, two important clues were given. Two important clues or advices. И в этих двух стихах даются два важных совета, два важных ключа для нас. The advice was how to listen to the Bhagavatam. Первое это то, как нужно слушать Шримад Бхагаватам. I personally believe that this is attentively and submissively. И здесь говорится, что нужно слушать внимательно и покорно, со смирением. I personally believe that when I was in uh, Brindavan having this terrible pain. И я хорошо знаю, что в той ситуации, когда я был во Вриндаване и испытывал эту ужасную, ужасную боль в одном органе своего тела, я был в полном отчаянии. I was getting mad from the pain. И боль была настолько сильной, что я просто сходил с ума от этой боли. Uh, and I needed help. Sorry? I needed help. И мне очень нужна была помощь, Something. чтобы остановить эту боль. And I the Bhagavatam like a beaten dog. И я обратился к Шримад Бхагаватам за это спасением. I remember, I was very humble at that time. Я хорошо помню, что в тот момент я был очень смиренен. И ушла, все, все шли все мои творческие способности. Теперь я был очень скромным, смиренным человеком. И я просто читал. И Бхагаватам вошел в мое сердце. These two energies, transcendental energies, it's called the Taraka Shakti. It, uh, it liberates you from, from your, your condition. Uh, 
И я почувствовал воздействие двух трансцендентных энергий. Одна из них это тарака шакти, которая освобождает вас из обусловленного состояния. И тарака шакти, которая привлекает, ведет вас к Кришне. Потому что я слушал внимательно и смиренно. It's mercy. Когда вы слушаете таким образом, шастра дарует вам свою милость, свою крипу. Я нашел интересный стих, в котором описывается, что милость Господа находится в Священном Писании и в чистом преданном Господа. Я услышал об этом от Его Святейшества Горгавинда Махараджа. Это читание Чиритамрита Мадья Лила, глава 20, текст 120. Саду Шастара Крипа Яди Кришна Мукахая, Сей Джива Ништаре Майя Тахари Чадая. It says um, that there, there is Саду and Шастра. Этот стих говорит, что есть Саду и есть Шастра. The saint and the scripture. Святой человек и священное Писание. Oops. И у них есть крипа, милость. И они помогают нам обрести сознание Кришны, чтобы Майя отпустила нас, чтобы мы освободились из тисков Майи. Вам нужно получить эти два вида милости. Нужно служить Писанию Бхагаватам и чистому преданному Бхагавате. Потому что вам нужна Шастра Крипа и Саду Крипа. Мои дорогие преданные, вам нужно войти в культуру Шримад Бхагавата. Это живая культура. Мы читаем эти священные стихи и служим олицетворением этих стихов. Тогда Бхагаватам может действительно произойти. И Кришна утвердится в вашем сердце. Есть один стих, который часто цитировал Шила Бхактисиданта Сарасвати Такур, и в этом стихе очень ясно описывается, как мы должны слушать Шримад Бхагаватам. Для тех из вас, кто записывает, это Шримад Бхагаватам 2.8.4. Есть три качества, которые вы должны проявить, когда вы читаете Шримад Бхагаватам, для того, чтобы действительно соприкоснуться с Бхагаватам и осознать. Шрадая, вы должны читать с верой. Прабхупат 
have respect or another time he says submission to the text нужно уважительно относиться или другими словами быть покорным смиренным по отношению к этим текстам my recommendation is maybe it will help you before you approach the bhagavatam Uh, pray a little bit step, uh, become aware of your faith я дам вам такой совет возможно это вам поможет прежде чем шримад баг читать шримад бхагаватам молитесь немного чтобы осознать свое положение second quality is you must do this nityam regularly второе качество таково что это нужно делать нитьям регулярно постоянно see when you want water Например, если вы хотите пить воды, например, чтобы согреть воду в чайнике электрическом, вам нужно, чтобы электричество непрерывно шло. You need to supply regular or constant heat until you, the, the, the water or whatever you cook is at the right temp temperature. Это единственное, что я наверняка знаю в отношении приготовления пищи. Для того, чтобы приготовить, чтобы вода была должной температуры, нужен непрерывная, нужна непрерывная подача тепла. If you stop the supply of electricity, your water will never become hot. Если вдруг подача электричества прекратится, вода никогда не нагреется. И ваши халавы или пицца, которые вы хотели приготовить, останутся лишь в мечтах. Они не будут настоящими халавы и Нитьям. То же самое. Необходимо регулярно читать Бхагаватам. И дальше в этом стихе говорится, что тогда за очень короткое время Верховная Личность Бога проявится в вашем сердце. Итак, у нас есть два качества. First quality. Первое. Yes. Second quality. А второе? Yes, regularly. The third quality is you must make a special effort. И третье качество вы должны прилагать особенные усилия. We know in, uh, the, from the, this, the Dhammada Lila uh, to <laughs> Из Дамадара Лилы мы знаем, что необходима милость и необходимы наши усилия. И каковы же эти усилия, которые вы должны прикладывать, читая Шримад Бхагаватам? Хороший вопрос, не правда ли? But maybe other learned God brothers have other mm, mm, uh, uh, shastrically uh, backed uh, uh, recommendation. Uh, I could only find uh, this tsvachestita means you must be attentive while you do this. This is a word which repeatedly uh, uh, comes in the text of the Bhagavatam. With attention you must hear. Мои дорогие преданные, мое изучение Писаний привело меня к такому выводу. Возможно, мои духовные братья могут поделиться другими реализациями, основанными на священных Писаниях. Но я понимаю так, что когда говорится об этих усилиях, речь идет о свачешти там, усилиях в том, чтобы быть внимательным. В Шримад Бхагаватам 2.1.10 говорится, что тот, кто с неослабным вниманием, полным вниманием слушает Шримад Бхагаватам, обретает непоколебимую веру. Полное внимание. В Кали-Югу это не так-то просто. Like anything, it's, it's a new disease. Учителя в, школь, в школах говорят, что сейчас появилась новая болезнь, и все ученики страдают от недостатка внимательности. We all have it a little bit. 
И у всех нас есть это, хотя бы немного. Мы не можем на 100% сосредоточить свой ум. Говоря психологическим языком, в нашем бессознательном все время происходят какие-то беспокойства. Какая-то незащищенность. Я знаю, сегодня утром меня попросили спеть Гуру Пуджу. Я знаю текст. Я пою ее каждый день. Но когда вокруг так много преданных, я начинаю волноваться. Какая-то незащищенность есть в сердце. И я попросил своего помощника на всякий случай, если я вдруг забуду текст, чтобы он был рядом и подсказал мне следующую строчку. Вдруг. Yes, we are what we are. Да, мы такие, какие мы есть. Complex Westerners. Усложненные западные люди. Yes, yes. Full attention. You, to have full attention, you must know how to culture full attention. Для того, чтобы развить это полное неослабное внимание, нужно знать, каким образом можно его культивировать. И есть прекрасный комментарий, в котором Шила Прабхупада дает нам замечательный рецепт этого. Он говорит, что человек не может быть полностью внимателен, если он не чист в своем уме. И далее он говорит, что ум человека не может быть чист, если человек не чист в своих поступках. И далее он говорит, что человек не может быть чист в своих действиях, если он не чист в своих четырех видах привычек. Он говорит там о четырех регулирующих принципах. So purity starts, no, no, full attention starts there. Итак, эта полная внимательность начинается именно там. Вы должны быть чисты в своей еде, сне, совокуплении, обороне. Вы должны быть чисты в своих поступках и чисты в своих умах. В противном случае невозможно избежать всего этого негативного влияния Кали-юги, приходящего в наш ум. И вот тогда, когда вы садитесь, вы сможете читать Шримад Бхагаватам с полным вниманием. Именно это усилие нужно совершить. И тогда Кришна проявится в вашем сердце за очень короткое время. Кришна, может быть, не всегда будет приходить именно в этой своей форме в вашем сердце. Но Он дарует вам определенные благословения, чтобы вы почувствовали свободу от своей обусловленности. И чтобы вы ощутили определенное влечение к Кришне. И эти благословения, идущие от Кришны, они также очень сильно связаны с самим Кришной. My dear devotees, time is up. Мои дорогие преданные, время наше вышло. Я хочу вас очень сильно поблагодарить за ваше терпеливое слушание. Если вы забудете все, о чем говорилось в сегодняшней лекции, и, вероятно, большинство из вас именно так и сделает, remember to daily read the Bhagavatam. Запомните один момент. Каждый день читать Бхагаватам.
with faith, с верой, regularly, регулярно это делать, and make the effort to be attentive. И прилагать усилия, чтобы быть внимательными. Thank you very much. Спасибо большое. Hare Krishna.